बैक इन ए सी अप्लाइड साइंस क्लासेज आज हम लोग डिफ्रेंसीशन के अप्लीकेशन को पढ़ते हुए मैक्सिमम मिनिमा टॉपिक तक पहुंच चुके हैं और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमा के ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझा था उस पर एक आध प्रॉब्लम भी हम लोग देखे थे और प्रॉब्लम में मेथड का कैसे यूज करना है इसको समझे थे एक्सप्लेनेटरी वे में आज के वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज की बात करेंगे जो आपके एन बुक में दिया हुआ है एक्सरसाइज 6.5 उसके फर्स्ट नंबर में हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था सबसे पहले हमने ये बताया था कि इसके मेथड को समझ लेना है मेथड ज़्यादा नहीं है दो से तीन स्टेप वाले मेथड हैं और उनको समझ लेने के बाद इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन हैं या इसके अलावा भी अदर बुक के जो क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो आसानी से उन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर बनेंगे तो आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं हमने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दो क्वेश्चन ऑप्ट किया है एक क्वेश्चन है थर्ड का थ्री नंबर और एक है थर्ड का फाइव नंबर लेकिन इसके पहले ओरली हम लोग क्वेश्चन नंबर टू पर चर्चा कर लेते हैं ये जैसे दिया गया है क्वेश्चन टू में कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू मूड ऑफ एक्स प्लस टू माइनस वन हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मूड का जैसे स्क्वायर वाला रूल चलता है कि कोई भी स्क्वायर नंबर जैसे एक्स कोई नंबर है तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है तो उसी तरीके से मूड ऑफ एक्स भी अगर आप लेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा जीरो से या जीरो से बड़ा होगा किसी भी वैल्यू का हो चाहे निगेटिव नंबर हो पॉजिटिव हो या जीरो हो तो जीरो का मोड वैल्यू जीरो आता है और बाकी नॉन जीरो कोई भी वैल्यू हो तो उसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो आता है तो और मैक्सिमम जितना हम नंबर लिखते जाएं उतना तक जाएगा तो यहाँ पर जो एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस टू लिखा है तो मोड के अंदर चाहे जो भी है वो एक नंबर रिप्रेजेंट करता है और वो नंबर जीरो भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है और उस मोड वैल्यू को जीरो से कम नहीं होना है तो इसका मतलब कि इसमें क्या होगा मोड ऑफ एक्स प्लस टू का मिनिमम वैल्यू हमारा आ जाएगा जीरो आज जब मोड ऑफ एक्स प्लस टू का मिनिमम वैल्यू जीरो होगा तो उसमें माइनस वन करेंगे तो ओवरऑल एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा तो जीरो माइनस यानी माइनस और मैक्सिमम वैल्यू नहीं अटेंड करेगा इसी तरीके से दूसरे वाले में देख रहे हैं मोड ऑफ एक्स प्लस थ्री है तो ये माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस वन है तो मोड जो होता है वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता है तो उसके पहले निगेटिव लगा दिए तो क्या हो गया जीरो या जीरो से छोटा तो जीरो या जीरो से छोटा है और उसमें थ्री ऐड करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जी एक्स का वैल्यू आएगा वो हमारा थ्री या थ्री से छोटा तो मैक्सिमम वैल्यू थ्री हो गया बाकी सब छोटा हो जाएगा साइन में भी वैसे ही है कि साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है प्लस वन और मिनिमम वैल्यू होता है माइनस वन तो आप थ्री में फोर में साइन का वैल्यू पुट करके बना सकते हैं फाइव में भी देख सकते हैं और उसके बाद थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा थ्री नंबर तो इसको हम लोग देख लेते हैं इसमें दिया हुआ है आपको कि एच एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और एक्स का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है कि जीरो से पाई बाई टू के बीच में रहता है एक्सक्लूडिंग जीरो एंड पाई बाई टू यानी ओपन इंटरवल जीरो एंड पाई बाई टू में दिया हुआ है सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन इसमें आगे भी है फोर नंबर में उसका इंटरवल आपका जीरो से टू पाई के बीच में दिया है तो जो इंटरवल दिया होगा आपको उस इंटरवल में एक्स का वैल्यू सोचना पड़ेगा खास करके ट्रिगुन मेट्रिक के लिए अलेबरा में भी वैसे दे सकता है तो यहाँ पर है सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमको फंक्शन का डिफ्रेंसीएसन करना है तो एच एस एच डैस एक्स हमने निकाला तो साइन का होगा कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन होता है तो डायरेक्ट प्लस माइनस लिख कर हमने माइनस साइन एक्स लिख दिया अब दूसरा स्टेप क्या लेना है जब डिफ्रेंसीएसन निकल गया तो आप चाहें तो सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव यहाँ भी निकाल सकते हैं नहीं तो छोड़ दीजिए सेकेंड ऑर्डर को पहले उसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल दीजिए तो एच डैस एक्स इक्व टू जीरो जब हम रखेंगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए तो हमको क्या मिलेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्व टू जीरो हो जाएगा और जब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्व टू जीरो है तो इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो कॉस एक्स इक्व टू साइन एक्स हो गया 
अब यहाँ पर हमको इंटरवल देखना है कि x के किस वैल्यू के लिए कॉस और साइन दोनों वैल्यू इक्वल होंगे तो हमको इंटरवल दिया है कि x का वैल्यू लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ तक तो जीरो और पाई बाई टू के बीच में तो जीरो और पाई बाई टू के बीच में हमको फोर्टी फाइव डिग्री या पाई बाई फोर मिलेगा अगर आपको जीरो से टू पाई के बीच में कहता है ऐसा कैसा था तो दोनों इक्वल कहाँ होते तो इक्वल हो जाते या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं तो थर्ड क्वाड्रेंट में यानी या तो पाई बाई फोर पर होता और नहीं तो उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाई फोर पर होता वैसे ही आप देख सकते हैं जो इंटरवल दिया गया हो तो एक्स का हो जाता पाई बाई फोर अब जब हमको एक ही पॉइंट मिला इस गिवेन इंटरवल में तो एच डबल डैश निकाल लीजिए आप साइन स्कीम से भी बना सकते हैं और डबल डैश से भी बना सकते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा ये आपको प्रैक्टिस है साइन स्कीम तो कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेशन के हिसाब से आपको थोड़ा ईजी पड़ेगा वैसे आपको जो अच्छा लगे बना सकते हैं साइन स्कीम भी बना सकते हैं सेकंड से भी हमने सेकंड को ऑप्ट किया है तो एच डबल डैश निकालेंगे तो एच डबल डैश इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो फिर माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स आ गया माइनस हमने कॉमन निकाल लिया तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो गया तो अब जब एक्स के टर्म में निकल गया तो एक्स का वैल्यू जो आया है क्रिटिकल पॉइंट पाई बाई फोर पर निकाल लेते हैं तो पाई बाई फोर पर हमारा आया माइनस साइन पाई बाई फोर प्लस कॉस पाई बाई फोर ओवरऑल माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू हो जाएगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस टू बाई रूट टू यानी माइनस रूट टू आ गया और माइनस रूट टू कोई भी निगेटिव नंबर जीरो से छोटा होता है तो इसलिए हम इसको लिख दिया कि जीरो माइनस टू लेस देन जीरो तो जब ये लेस देन जीरो हो गया तो आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के रूल में पड़े हुए हैं कि जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर निगेटिव होता है तो वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है फंक्शन और जब पॉजिटिव होता है तो मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है तो यहाँ पर एच एच एक्स है मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्व टू पाई बाई फोर और वो मैक्सिम वैल्यू आएगा कितना तो एच एक्स में ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया और इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना तो एच एस मैक्सिमम कितना होगा तो एच पाई बाई फोर अब एच एक्स में रख दिए तो पाई बाई फोर में जब रखेंगे तो पाई बाई फोर में रखने पर हमारा ये आया वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट टू ऐड कर दिए तो टू बाई रूट टू कटा दिए तो रूट टू आया यानी एच एक्स का मैक्सिमम वैल्यू आएगा हमारा रूट टू दोनों इसका वैल्यू इसी तरीके से एक एलेब्रिक क्वेश्चन को हमने ऑप्ट किया है एलेब्रिक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइव एफ एक्स इक्व टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस फिफ्टीन अब स्टेप वही चलना है एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए हमने इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस नाइन हुआ ये तो जीरो हो जाएगा कॉमन निकल जा रहा है तो निकाल लिए कॉमन के थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री और जब एफ डैश एक्स इक्व टू जीरो पुट करेंगे तो इसका मतलब कि इसका वैल्यू जीरो आएगा ये थ्री डिवाइड करेगा तो जीरो हो गया अब एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री है तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो x माइनस वन और x माइनस थ्री दो फैक्टर मिलेंगे इक्वल टू जीरो और इससे आपको x का वैल्यू एक जगह वन मिल जाएगा एक जगह थ्री तो x इक्वल टू वन एंड थ्री हो गया अब इसके बाद यहाँ से आप चाहे तो साइन स्कीम भी बना सकते हैं या फिर सेकेंड ऑर्डर तो हमने सेकेंड ऑर्डर को ले लिया है तो सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव में हमको क्या मिला है कि एफ डैश एक्स तो एफ डैश एफ डैश एक्स यहाँ आया है अब एफ डबल डैश एक्स निकालना है तो क्या करेंगे थ्री का तो थ्री बाहर रह गया एक्स स्क्वायर का टू एक्स माइनस फोर एक्स का हो गया फोर थ्री तो जीरो हो गया तो थ्री इंटू टू एक्स माइनस फोर इक्व टू हो जाएगा इसमें से टू कॉमन निकाल कर के मल्टीप्लाई कर दे तो सिक्स इंटू एक्स माइनस टू तो अब एफ डैश एक्स निकल गया तो हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट दो मिले हैं वन और थ्री तो जब वन पर निकालेंगे एफ डबल डैश वन इक्व टू तो ये आ जाएगा सिक्स इंटू वन माइनस टू एक्स के जगह पर वन फुट कीजिए तो सिक्स इंटू माइनस वन तो माइनस सिक्स हुआ माइनस सिक्स हुआ गया आपका लेस देन जीरो फिर सेकंड निकाल लीजिए कि एफ डबल डैश एक्स थ्री पर तो इसका थ्री माइनस वन करेंगे तो प्लस आएगा और सिक्स आ गया सिक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया तो कहने का मतलब कि वन पर आपका एफ डबल डैश आया निगेटिव और थ्री पर आ रहा है पॉजिटिव तो देर फोर एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्व टू जिस पर निगेटिव आया है तो वन पर आया है तो ये वन हो गया एंड मिनिमम एट एक्स इक्व टू थ्री पर मिनिमम हो गया अब एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 
तो वन पुट करेंगे तो जो आएगा फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम आपका नाइनटीन आया उसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए एफ एक्स मिनिमम तो थ्री जब रखेंगे एफ एक्स में तो थ्री करने पर आपका फिफ्टीन आया तो इस तरीके से इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आया फिफ्टीन और मैक्सिमम वैल्यू आया नाइनटीन और वो कहाँ कहाँ आया तो मैक्सिमम वन रखने पर आया और मिनिमम आपका थ्री रखने पर आया तो यहाँ रिजल्ट पर एक चीज़ देखेंगे कि जनरली बहुत सारे लोगों को दिमाग में आइडिया होता है कि कोई फंक्शन है तो फंक्शन में एक्स के जगह पर हम बड़ा वैल्यू रखेंगे तो बड़ा मिलेगा छोटा वैल्यू रखेंगे तो छोटा मिलेगा लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जैसे इसी के रिजल्ट में आप देख रहे हैं कि एक्स का वैल्यू जब वन रख रहे हैं छोटा है वन थ्री में वन छोटा है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है यहाँ पर नाइनटीन आज जब हम बड़ा वाला वैल्यू रख रहे हैं थ्री तो इसका वैल्यू मिनिमम मिल जा रहा है फिफ्टीन तो ये नेचर ऑफ फंक्शन पर डिपेंड करता है एक्स के डायरेक्ट वैल्यू से ही हम डिसाइड नहीं कर सकते वो फंक्शन के नेचर पर डिपेंड करता है तो इस तरीके से आपने इन दोनों क्वेश्चन के माध्यम से मैक्सिमा या मिनिमा निकाला कैसे जाता है ये समझ लिया अब एक क्वेश्चन पर हम लोग ओरली बात करते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इंटरवल फॉर्म में तो इंटरवल को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन ले पर बात कर लेते हैं सिंपली उसमें भी सब कुछ यही मेथड है करना क्या है उसमें कि जब क्लोज इंटरवल में देगा जैसे आपको दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर आपका है फाइव में चाहे उसके बाद फिर देख सकते हैं सेवन है एट है फिर टेन है इस तरह के क्वेश्चन हैं तो इस क्वेश्चन में हमको क्लोज इंटरवल दिया हुआ है ओपन इंटरवल दिया रहता तो तो डायरेक्ट है इसी मेथड से होगा लेकिन अगर ओपन इंटरवल नहीं दे करके क्लोज इंटरवल दिया हुआ हो तो उसमें क्या करना है कि ये सारा काम तो करना है अगर एक से ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है तो वहाँ पर मैक्सिमम है कि मिनिमम है ये निकाल सकते हैं और इसके बाद एक्सट्रीमम पॉइंट को निकाल सकते हैं या उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है कि जब क्लोज इंटरवल वाली बात दी जाती है तो उसमें जनरली लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम वैल्यू को नहीं पूछा जाता है वहाँ ओवरऑल या एब्सोलूट मैक्सिमम और एब्सोलूट मिनिमम को पूछा जाता है तो उसमें क्या करना है आपको कि क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आते हैं हर एक क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन का डायरेक्ट वैल्यू निकालिए सेकेंड ऑर्डर टेस्ट की कोई ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ती है तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकालिए आज जो उसके एक्सट्रीमम पॉइंट क्लोज इंटरवल में फर्स्ट और लास्ट पॉइंट भी फिक्स होता है तो इन दोनों पॉइंट पर भी आप निकालिए फंक्शनल वैल्यू आई जितने भी फंक्शनल वैल्यू आएंगे उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो आपका मैक्सिमम हो गया जो सबसे छोटा होगा वो आपका मिनिमम हो गया तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं सेवन नंबर जैसे क्वेश्चन है तो उसको आइए देख लेते हैं आइए तो सेवन नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं इसमें इंटरवल पर ये क्वेश्चन हमने ऑफ किया इंटरवल के कारण क्लोज इंटरवल के कारण यहाँ दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्व टू थ्री एक्स टू द पावर फोर माइनस एक्स एट एक्स क्यूब प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी एट एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव और दिया हुआ है आपको एक इंटरवल की क्लोज इंटरवल जीरो टू थ्री के बीच में आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू निकालना है तो हमने बात किया था कि जब भी क्लोज इंटरवल की बात आए तो वहाँ पर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर निकालना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि वहाँ पर ओवरऑल पूछा जाता है तो हम सबसे पहले तो उसका डैश निकालें ये फंक्शन का डैश निकालेंगे तो ट्वेल्व एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर एक्स माइनस फोर्टी एट आएगा इसके अनुसार कॉमन ले लिए ट्वेल्व टर्म हमारा छोटा हो जाएगा तो अब इसके बाद जब एफ डैश एक्स इक्व टू जीरो निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए तो ट्वेल्व इन टू इतना करेंगे तो जीरो हो गया इसको एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर इक्व टू जीरो हो जाएगा फैक्ट्राइज कर लिए हैं तो फैक्ट्राइज करने पर हमारा आ रहा है एक्स माइनस टू इन टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्व टू जीरो अब देखिए यहाँ पर दो फैक्टर है तो जनरली तो लिनियर फैक्टर होते थे तो हम दोनों को जीरो लिखते लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि इस फैक्टर में स्क्वायर भी है तो ये कंडीशन तो है कि ये जीरो ऐसे तो हम लोग जनरल लिख देते हैं कि ये फंक्शन जीरो और ये फंक्शन जीरो लेकिन ये जीरो कभी नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर जो होता है किसी भी रियल वैल्यू के लिए तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है तो जब इसका मिनिमम वैल्यू जीरो आएगा और प्लस टू करेंगे तो ओवरऑल ये फैक्टर टू से कम नहीं होगा टू और ग्रेटर देन टू होगा तो ये जीरो कभी नहीं आएगा तो इसको छोड़ दिए तो अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा कि एक्स माइनस इक्व टू जीरो तो जब x माइनस टू इक्व टू जीरो उसका एक्सप्लेनेशन हमने लिख दिया है 
के सिंस x स्क्वायर प्लस टू नॉट इक्वल टू जीरो तो यहाँ से हमको x का वैल्यू एक मिल गया टू तो इस इंटरवल के अंदर जीरो और थ्री को छोड़ करके हमारे पास केवल एक क्रिटिकल पॉइंट मिला टू हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा भी मिल जाए अलग अलग क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद सीधे हम आ जाते हैं इसके फंक्शनल वैल्यू पर तो फंक्शनल वैल्यू किसका किसका निकलना है तो दोनों एक्सट्रीमम पॉइंट का और प्लस में जो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं उनका तो हमको एक क्रिटिकल पॉइंट मिला है टू और एक है जीरो और एक थ्री तो हम लोग तीनों का अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं तो एफ जीरो का वैल्यू निकाल रहे हैं इसी में वैल्यू रखना पड़ेगा सबको तो इसको सिंप्लीफाई किए एक्स के जगह जीरो रख करके तो वही तो सब जीरो होते जाएगा आपका ये ट्वेंटी फाइव आ जाएगा तो ट्वेंटी फाइव आया जीरो पर वैसे ही टू पर जब निकाले तो थ्री इंटू टू टू द पावर फोर माइनस एट इंटू टू द पावर थ्री ऐसे करके निकालेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने पर लास्ट में हमारा आ जा रहा है देखिए यहाँ पर फोर्टी एट माइनस सिक्सटी फोर प्लस फोर्टी एट माइनस नाइन्टी सिक्स तो ये और ये ऐड करेंगे तो नाइन्टी सिक्स आएगा और नाइन्टी सिक्स माइनस में यहाँ आए तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस सिक्सटी फोर प्लस ट्वेंटी फाइव मिल करके हमारा माइनस थर्टी नाइन आ गया और एफ डैश थ्री का एफ डबल डैश थ्री का वैल्यू निकाले एफ डबल डैश थ्री नहीं एफ थ्री का वैल्यू निकाले तो एफ थ्री का वैल्यू यह आ गया थ्री इंटू थ्री टू द पावर फोर माइनस एट इंटू थ्री का पावर थ्री प्लस ट्वेल्व इंटू थ्री स्क्वायर माइनस फोर्टी एट इंटू थ्री प्लस ट्वेंटी फाइव इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने पर हमारा कितना आया तो यहाँ देख सकते हैं आप टू फोर्टी थ्री माइनस टू हंड्रेड सिक्सटीन प्लस वन हंड्रेड एट माइनस वन फोर्टी फोर प्लस ट्वेंटी फाइव आया सिंप्लीफाई करने पर हमारा फाइनल सिक्सटीन आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ अब ओवरऑल देखते हैं ये तीन फंक्शनल वैल्यू हमने निकाला जीरो पर टू पर और थ्री पर एफ का वैल्यू निकाले हैं तो अब इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन है तो सबसे छोटा वैल्यू हमको मिल रहा है ये माइनस थर्टी नाइन और ये किस पॉइंट पर मिला है हमको टू पर तो हम लिखेंगे कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज माइनस थर्टी नाइन एट एक्स इक्वस टू टू तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हमारा हो गया पूछा जाए तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ एक्स इक्वस टू टू और मिनिमा वैल्यू कितना हुआ तो मिनिमा वैल्यू हो गया हमारा माइनस थर्टी नाइन इसी तरीके से मैक्सिमम की बात तो मैक्सिमम में देखिए यहाँ पर आ रहा है ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टी नाइन तो ये तो सबसे छोटा हो गया है और यहाँ पर सिक्सटीन है तो सब, अब सबसे बड़ा हो गया हमारा ट्वेंटी फाइव और ये किस पर आया था हमारा जीरो पर तो हम लिखेंगे कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज ट्वेंटी फाइव एट एक्स इक्व टू जीरो तो इस तरह से इंटरवल का क्लोज इंटरवल का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सेकेंड ऑर्डर में नहीं जा करके केवल क्रिटिकल पॉइंट निकाल करके डिफरेंट पॉइंट पर वैल्यू निकाल करके आप आराम से बना सकते हैं इसके बाद आइए इस एक्सरसाइज में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं जो भाई डिफरेंट डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं तो वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं तो उनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन की हम बात करते हैं और उसके मेथड को समझ करके बाकी क्वेश्चन को आप बनाएंगे फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो देखेंगे आइए आइए तो वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग बात करते हुए मैक्सिमिमा से रिलेटेड जो डे टू डे लाइफ में हमारे वर्ड प्रॉब्लम आते हैं उस पर बात करते हुए एक फोर्टीन नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है या उसके पहले थर्टीन नंबर भी आपका है कि जैसे फाइंड टू नंबर्स हुई सम इज ट्वेंटी फोर एंड हुई प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल फिर उसी तरीके से फोर्टीन में है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्व टू सिक्सटी एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिफ्टीन नंबर फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई सच दैट दे आर सम इज थर्टी फाइव एंड दे आर प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर प्लस इंटू वाई टू द पावर फाइव इज मैक्सिमम या इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं तो इसमें हमने 14 नंबर को लिया है जिसमें दोनों का सम आपको दिया गया है कि 60 है और x इंटू वाई क्यूब का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए तो उसके लिए नंबर्स क्या क्या होंगे तो देखिए सबसे पहले तो जो कंडीशन दिया है कि x प्लस वाई इक्व टू सिक्सटी हमने ले लिया इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो x का वैल्यू y के टर्म में निकाल सकते हैं यानी x इक्व टू सिक्सटी माइनस वाई लिख सकते हैं या फिर y इक्व टू सिक्सटी माइनस एक्स लिख सकते हैं तो जब भी प्रोडक्ट की बात आती है जैसे आपका थर्टीन नंबर फोर्टीन नंबर फिफ्टीन नंबर या इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है 
तो जहाँ पर थर्टीन में आपका प्रोडक्ट था सिंपल तो उसमें एक्स को लीजिए चाहे वाई को लीजिए कोई अंतर नहीं क्योंकि दोनों का पावर जो था प्रोडक्ट का वो सेम था लेकिन जब डिफरेंट पावर आते हैं जैसे इसमें प्रोडक्ट दिया है हमारा एक्स इंटू वाई क्यू इसके बाद वाले क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर फाइव तो जब अलग अलग पावर दिए गए हों तो हमको ये देखना पड़ता है कि किसको यहाँ पर वैल्यू के रूप में लेंगे किसके टर्म में वैल्यू लेंगे तो हमारा ज़्यादा इजी कैलकुलेशन होगा बन जाएगा दोनों से क्वेश्चन लेकिन इजी किससे होगा तो यहाँ पर हम x को भी लिख सकते हैं 60 माइनस वाई और वाई को भी लिख सकते हैं 60 माइनस वाई तो प्रोडक्ट वाला जो फंक्शन है उसमें देखना है कि पावर कम किसका है जिसका पावर कम रहेगा उसी का वैल्यू हम लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा तो यहाँ पर x का पावर वन है y का पावर थ्री है तो अगर y का वैल्यू हम इसमें लेकर पुट करेंगे तो पावर थ्री तक जाना पड़ेगा ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन होगा और x का वैल्यू यहाँ पर सब्स्यूट करेंगे तो वो आसानी से बनेगा तो हम लोगों को मिनिमम पावर वाले वैल्यू को सब्स्यूट करने का प्रयास करना चाहिए सिंप्लिसिटी के लिए तो हम ले लिया कि एक सिक्वेस्ट टू सिक्सटी माइनस वाई अब प्रोडक्ट कर रहा है एक नाम उसको दे दिए चूँकि एक्स और वाई दोनों आपके क्वेश्चन में आ गए हैं तो हम दूसरा एक नाम दे दिए पी प्रोडक्ट के लिए तो पी एक टू एक्स इन टू वाई क्यूब अब दिया हम पी को जो आप वेरिएबल ले रहे हैं इसको ध्यान देना है वर्ड प्रॉब्लम में कि जिसका वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम निकालना है उसके लिए आप चाहे जो सिम्बल यूज करें पी एम एक्स क्यू कुछ भी यूज कर रहे हैं जो तो हमेशा ध्यान दें कि उसका वैल्यू वन वेरिएबल में पहले निकालें जो क्वेश्चन में क्लू दिए रहेंगे उस क्लू के आधार पर आप सिंप्लीफाई करके इक्वेशन को ऐसे अरेंज करें कि वो पूरा फंक्शन इधर वाला वैल्यू जो है राइट right साइड में केवल एक वैल्यू में आ जाए एक वैल्यू में आ जाएगा तो आपका कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाता है तो अब यहाँ पर एक सौ वाई दो चीज़ था आप चाहे तो डिफ्रेंसिएशन प्रोडक्ट रूल से निकाल लेते लेकिन फिर उसमें एक्स का वैल्यू आता वाई का वैल्यू आता आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है तो हमारा पहला काम क्या है कि इस पी को हम लोग एक वेरिएबल में लें या तो एक्स के रूप में कन्वर्ट कीजिए नहीं तो वाई के रूप में तो यहाँ पर एक्स का पावर वन है तो वाई के टर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा तो हमने यहाँ पर एक्स का वैल्यू ले लिया सिक्सटी माइनस वाई और इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका आ गया सिक्सटी वाई क्यू माइनस वाई टू द पावर फोर अब इसका p का वैल्यू हमको एक वेरिएबल के रूप में मिल गया तो अब इसका बस वही मेथड फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले इसका डिफ्रेंसीशन अब y के टर्म में निकालना है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएबल आपका y है तो वन एटी वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई क्यूब हो गया इसके बाद डबल डैश यहीं पर निकाल लेते हैं हम लोग तो थ्री सिक्सटी वाई माइनस ट्वेल्व वाई स्क्वायर हो गया अब हमको लेना है क्रिटिकल पॉइंट तो पी डैश इक्वल टू जीरो करेंगे तो इसका पी डैश वाला जो वैल्यू आया है इसको जीरो फुट कीजिए इसके बाद वाई का वैल्यू निकालिए तो वाई का वैल्यू फैक्ट्राइज करके हमने निकाला तो आया जीरो और फोर्टी अब डबल डैश जीरो पर निकालिए तो जीरो आया तो जीरो आया इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर ना मिनिमम एग्जिस्ट करेगा ना मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा डबल डैश पर आए पी डबल डैश फोर्टी फाइव पर तो इसका वैल्यू सिंप्लीफाई किए तो हमारा आ गया माइनस एट थाउजेंड वन हंड्रेड तो हम कितना आया उससे मतलब नहीं है आप सिंप्लीफाई कर लीजिए पूरा फाइनल आंसर निकालें या ना निकालें कोई दिक्कत नहीं है निगेटिव पॉजिटिव क्लियर होना चाहिए तो ये निगेटिव वैल्यू आया यहाँ पर देख आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना वैल्यू भी लेस देन जीरो आएगा हमने निकाल दिया इसको कि लेस देन जीरो आ रहा है तो लेस देन जीरो आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी इज मैक्सिमम एट वाई इक्वस टू फोर्टी फाइव और जब वाई का वैल्यू फोर्टी फाइव निकाल लीजिए आप तो उसके बाद एक्स का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो आराम से निकल जाएगा वो एक्स का वैल्यू सिक्सटी माइनस फोर्टी फाइव इक्वस टू फिफ्टीन और तब आप अंत में फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि देर फोर द टू रिक्वायर्ड नंबर्स इक्वस टू फोर्टी फाइव एंड फिफ्टीन तो ये आपका आंसर हो गया इसमें एक्स और वाई में रेस्पेक्टिवली नहीं दिया हुआ है तो रेस्पेक्टिवली नहीं देने के कारण आपका x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि रेस्पेक्टिवली अगर देता है तो यहाँ पर जिसका ये कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मैक्सिमम वैल्यू कब अटेंड करेगा तो जब ज़्यादा पावर वाला नंबर का वैल्यू बड़ा हो यानी यहाँ पर y का वैल्यू जब रखेंगे 45 और x का वैल्यू 15 
तो इस P का वैल्यू आपका मैक्सिमम मिलेगा इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा या प्रोडक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो आप बना सकते हैं अब एक अगला टाइप है बॉक्स टाइप क्वेश्चन बॉक्स टाइम में हम 17 नंबर दिया है पहले तो उसको लिए हैं 18 नंबर सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न पर है लेकिन उसमें अंतर क्या किया है कि यहाँ पर जो टीन सीट दिया गया है मेटल सीट दिया गया है ये स्क्वायर है 18 और 18 दोनों साइड में है और जो दूसरा वाला दिया गया है क्वेश्चन उसमें रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में एल अलग होगा बी अलग होगा तो मेथड वही है प्रोसेस वही है कोई दिक्कत नहीं है बस केवल वैल्यू में थोड़ा सा अंतर आएगा तो यहाँ क्वेश्चन दे रहा है सेवेंटीन नंबर की है स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड एटीन सेंटीमीटर इज टू बी मेड इन टू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाई कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप्स टू इट फॉर्म द बॉक्स वाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल यानी आपको स्क्वायर सीट दिया गया है एटीन सेंटीमीटर का इसके चार बॉक्स बनाना है विदाउट फ्लैप ऊपर से कवर नहीं देना है तो चार साइड होंगे और नीचे का बॉटम होगा तो इस बॉक्स को बनाने के लिए जनरल प्रैक्टिकल बात है कि अगर इस बोर्ड को ही एक सीट के रूप में ले तो यहाँ से कुछ स्क्वायर सीट काटेंगे यहाँ से काटेंगे फिर फ्लैप करेंगे तो आपको बॉक्स मिल जाएगा ओपन बॉक्स तो इसमें भी वही किया हमने एक बॉक्स का ले लिया ये प्लेन सीट आपको दिया गया है इसका 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर हर साइड है अब हम यहाँ से एक कॉर्नर पर काट लेते हैं यहाँ से ये कॉर्नर पर काट लेते हैं इसको काट लिए और यहाँ से आपका ये काट करके हटा दिए तो जब ये काट करके हटा दे रहे हैं तो इसके बाद क्या बचा ये वाला साइड बच जाएगा ये बच जाएगा ये बच जाएगा और ये बचेगा अब इसको फोल्ड कर देंगे चारों तरफ से तो आपका बॉक्स बन जाएगा ओपन बॉक्स तो इस बॉक्स में लेंथ और ब्रेथ दोनों तो इक्वल है क्योंकि यहाँ पर भी एक्स कट गया है यहाँ भी एक्स कटा हुआ है तो पूरा लेंथ पहले जितना था जैसे एटीन है इसमें तो एटीन में से एक्स प्लस एक्स यानी टू एक्स कटेगा ऐसे ही अगर ब्रेथ भी देखेंगे तो ब्रेथ में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में अलग रहेगा तो उसमें से जितना होगा माइनस कीजिएगा यहाँ पर आपको 18 है तो 18 में से यहाँ भी x प्लस एक्स यानी 2x एक्स कटेगा तो अब रिजल्टेंट बॉक्स के लिए लेंथ और ब्रेथ इस केस में आपको बराबर मिलेंगे हाइट अलग मिलेगा और जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें लेंथ भी अलग ब्रेथ भी अलग और हाइट अलग तो यह ध्यान देना है कि लेंथ और ब्रेथ में जो सीट का है उसमें से 2x एक्स माइनस होगा तो लेट द साइड ऑफ इच कट स्क्वायर बी एक सेंटीमीटर देन फॉर द रिजल्टेंट बॉक्स एल इक्वल्स टू बी चूंकि यहाँ दोनों साइड बराबर है तो 18 माइनस टू एक सेंटीमीटर और एच का वैल्यू कितना हो गया तो एच का वैल्यू हमारा एक सेंटीमीटर हो गया जितना है ये कटे थे वॉल्यूम निकालना है चूंकि हमको दे रहा है कि वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए तो वॉल्यूम को निकालना है एल इंटू बी इंटू एच होता है फॉर्मूला दोनों को एल का वैल्यू बी का वैल्यू और एच का वैल्यू लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे एक सिंपल टर्म मिलेगा इस टर्म में फोर कॉमन हमारा निकल जा रहा है फोर इंटू एक्स क्यूब माइनस एटीन स्क्वायर एटीन एक्स स्क्वायर प्लस एटी वन एक्स अब इसके बाद यहाँ पर जब पहुँच गए कि भी निकालना था जिसको मैक्सीमाइज करना था मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालना था वो हमको एक मिल गया टर्न और वो एक वेरिएबल में मिल गया तो हमारा मेन रिक्वायरमेंट जो था वो तो हो गया जब रिक्वायरमेंट मिल जाता है तो इसके बाद बस फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले इसका तो इतना आया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले तो ये आया उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव को जब जीरो रखेंगे तो जीरो करके सिंप्लीफाई किए तो एक का वैल्यू इसमें हमको मिल रहा है थ्री और नाइन तो जब x का वैल्यू थ्री और नाइन मिला तो यहाँ पर हम निकाल लिए थ्री पर तो थ्री पर निकालने पर भी डबल डैश थ्री का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव थ्री पर तो ये आ रहा है हमारा माइनस सेवेंटी टू तो माइनस सेवेंटी टू आया तो लेस देन जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा कि भी का वैल्यू जब x के जगह पर थ्री रखेंगे तो आपको मैक्सिमम मिलेगा तो देर फोर भी इज मैक्सिमम वेन एक्स इक्व टू थ्री और सेकेंड पॉइंट जो मिला है तो हमारा रिक्वायरमेंट तो यहाँ हो गया लेकिन हम सेकेंड पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं कि वहाँ क्या होगा तो भी डबल डैश नाइन पर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव आ गया पॉजिटिव आने का मतलब कि यहाँ पर जब डबल डैश टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो वहाँ पर मिनिमम वैल्यू आएगा यानी 
आपका x इक्व टू नाइन पर v का वैल्यू मिनिमम आएगा तो हमको क्या पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए कट साइ स्क्वायर का साइज कितना होगा तो मिनिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए कट स्क्वायर का साइज हमारा होगा x इक्व टू थ्री सेंटीमीटर जहाँ पर आपका मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन बना सकते हैं बाकी के भी जो क्वेश्चन हैं इसमें वर्ड प्रॉब्लम में जो भी क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए बनाइए और कुछ और सेलेक्टेड क्वेश्चन है दो तीन उसको हम लोग एक छोटे से अगले वीडियो में देंगे लेकिन आप भी कोशिश कीजिए कि बनाने के लिए तीन चार की पॉइंट है कि पहले जिसका वैल्यू निकालना है उसका वैल्यू एक वेरिएबल में निकालिए और एक वेरिएबल में निकालने के बाद फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर या जरूरत पड़े तो साइन स्कीम ज़्यादा आपके लिए सिंपल होगा सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव टेस्ट इससे बनाइए वीडियो को प्रैक्टिस कीजिए समझ करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो में आपके लिए और हम क्या इंक्लूड करें कि ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा यूजफुल हो सके थैंक यू बेस्ट मैं कर दिया कितना